Hello, good evening. Hello, estamos hablando pero good evening. De usted. Es que estamos con la duda de por cómo usar el de los usos del would y del could. ¿Cuál es la diferencia? Ninguna. No hay ninguna diferencia. Se puede usar. Pero ahí hay una tarea va, para que pongamos. Ninguna diferencia en el sentido de que si usted va a pedir algo, puede usar cualquiera de las dos formas. Ah, okay. Ajá, eso le explicaba yo, de lo que, la misma que le, yo le preguntaba anoche. Y usted me decía que el could era, era solicitando algo, pero era en la forma podrías. Uh -huh. Y el good te importaría, es como un cambio de palabras, pero con el mismo significado. Sí. Y la respuesta entonces en la, en el, en la tarea es, eso es lo que no, no entendemos mucho, cómo contestar. Igual. 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 O sea que tenemos que poner ahí que no hay diferencia en sí. Se pueden ocupar los dos. Entonces, ¿A dónde tiene que poner eso? Es que yo, yo he visto una tarea que usted dejó en el video. En el video. Abajo del video, ajá, en la plataforma. Hay una cosa. No he puesto nada. No sé si alguien ha puesto, porque yo no he puesto nada. Ah, de verdad. ¿En el 11? Sí. <risa> ah, <risa> ¿sabe qué? Yo vi una respuesta de José Arnoldo, que dice que la hizo hace siete días. Pero... Ajá, eso es lo que no me parecía. O sea, me parecía bien extraño. Porque en discusión... Es que es como de la videoconferencia número... ¿Qué? de las anteriores porque en sí de, del video esto estaba checando ahorita del video de anoche no tiene nada de tarea oh. es que en la discusión ahí he visto uh -huh. how do ahí está ver how to use could you en would you mean entonces no lo puso usted. <risa> Esto lo hace ocho días por José Jonathan Vigil. Ah. Jonathan. <risa> Me es algo que he encontrado por ahí. O sea, Arnoldo, bah, es que yo no puse esa pregunta. No lo escribió usted. Ay, yo quebrándome la cabeza de cómo contestarla. Y lo raro que me parecía que solo dos fue puesta. <risa> ah, vaya. Ah, pues sí. Quizás algo que encontraron. Pero... que hace ocho días, hace siete días, y la clase fue ayer. Ajá. Vaya, Arnoldo. eso es lo que yo le decía desde... Cuando usted me dijo, pero es que esta es la clase 10, me dijo, y era cuando hicimos el MIT, el, ¿cómo se llama? El mm. examen, bueno, el, el, la, el examen de medio curso. Esa era la tarea que me parecía como adelantada. ¿no? Ah, pues no, no me preocupo. No, pues ni yo, porque es lo único que encontré. No, no, no sé. You said I, 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 I know if I have pending something about the homework, the portal. Pero por qué dice ahí hace seis días, hace ocho días? Jonathan. I don't know. <laughs> maybe, maybe because I do um some some issues when i do the first week 
I don't know. I don't remember. Okay, so. Teacher, el que dijo que iba a mandar al, al WhatsApp, ¿verdad? Que ya no lo mandó. Oh, sí, no lo vi. Don't remember, I guess. I'm, I'm not sure. I'm not o lo vamos a hacer quizás en clase. Okay. Let me check. I don't remember if I sent it or not. Good evening, everyone. How Good are you? Good evening. Good evening. On el grupo. Ah, no, ya no lo mandé. Solo uno les puse. Next week, teacher. Next, next week. ¿Qué next week? Right now. <laughs> no. Ok, people. Sí, veo que han puesto algo ahí. Mira, si uno se pone a escarbar gramaticalmente en esto y aquello. Oops, ¿qué hice? Um, puede encontrar cosas, pero en este aquí estamos aprendiendo a utilizar las formas. Sin mucha complicación. Me explico. Yes. No, esto no es. Y yes, Así que do not complicate your life. This is. So these are two different forms to request something in a polite form. Dos formas diferentes de solicitar algo de manera bonita. ¿Ya? Ve, pues, ¿por qué me agarra esto? Si no es esto, bueno, eso hay que les quede, lo vamos a hacer más tarde. Eso, eso quiere decir que algo está haciendo bien porque sus alumnos ya cuelgan tareas. <risa> ah, aquí está. Uyuman, aquí está. This is, this is the, este segundo, el que dice, would you mind, si lo ven ahí en el WhatsApp. Hey, pero tenemos que pasar la asistencia antes que nada. Bueno, ya lo vamos a ver. Uh, do, let's go here for the attendance. Un poco de heartburns. La cena. Ok. Ana Lilian Reyes. Ulloa. Present. Perfecto. Eh, Brenda Beatriz Calderón. Present. Very good. Ah, escribí. Brian Javier Carmona. Brian is coming late. David Orlando Álvarez. Rest in peace. Gabriela Irene Menjibar. Present. Very good. Guillermo Antonio García. Present teacher. Very good. Eh, Javier Aldair Escobar. Present teacher. Fabulous. Jose Arnoldo Mazariego. Jose Arnoldo. Not yet. Not yet. Jose Jonathan Vigil. Present. Excellent. Jose Rodrigo Hernández. Present. Oh, wonderful. Karen Vanessa Moratalla. 
Karen Vanessa Morataya. No se te oye, Karen. ¿Ahora? Ahora sí. Okay. Eso. No sé si le metiste buena recarga, Karen. No, yo creo que ayer por la lluvia estaba fallando. Ah, vaya, estábamos molestándote, Karen. Laura Carolina Vigil. Present teacher. Ok. Mm, María Concepción Cerón. Present. Mm, fabulous. María Ivania Palma. Present. Good. Eh, Marisol Betsania Pacheco. Present. Bien. Mauricio Antonio Rivera. Present teacher. Muy bien. Mayra Veralice Moreno. Bueno, ya me van a decir los de Batarse que le han hecho a Mayra. Ojo. ¿Cómo? Que le han hecho ojo, dice Eli. Yo ¿Cómo? creo que está en los cierres contables, dice. Ah. Zaira Marlene Larín. Present, teacher. Muy good. Eh, Wendy Maribel Zabaleta. Present. Good. Jenny Suleima Santos. Jenny. No yet. And Eli Azael Matute. Present. Echame un poquito más de eso en la, en la cocina. <laughs> Present. Let's see, ya. Yeah. Me atoré con las semillas de paterna, perdón. Eli, Eli. Regálenme un poquito, Eli. Uy, qué rico. Ah, Año de la comida este de paterna. Por eso mandé al niño a traer mamá, porque ah. tengo la manía, ¿verdad? Yo quiero. Uy, chica, mandame es que me un poco. Un <ríe> ok, people. Well, you me están preguntando, ¿cuál es la diferencia en could you and would you mind? ¿Verdad? Les digo, son two different forms to request something in a polite form. Ahí Jonathan y Arnoldo pusieron una mini tesis ahí de, 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 de la diferencia en el uso, ¿verdad? Que si te dice que sí, que si te dice que no, que si tiene ganas y si no tiene ganas de hacértelo. Um, Usually in real life, you can use both ways to ask something in good manner. Good manner significa buenos modales, ¿verdad? De manera, de manera bonita, ¿no? De manera educada. Ok. Eh, simplemente, y, y la forma de responder es la misma. Eh, recuerden que leímos ayer que más que la respuesta verbal ¿qué es lo que se espera cuando te piden algo de esa forma? Por favor Action So, people what expect is your your action, ok If I say to Wendy, Wendy, could you please uh, bring me a cup of coffee? So She's going to say, oh, sure, no problem. But it's going to move. Yeah, it's going to move. So I don't expect only um, she's saying yes or okay. I expect my cup of coffee here. All right. So, yeah, so you, you can respond. So sure, no problem, right away. Una, una respuesta... <laughs> ¿Qué le podría decir? ¿Espontánea o, o...? Pongan en mudo ese teléfono que estaba de vibrar y... ¿Verdad? Siento que me dan toques eléctricos aquí. <ríe> yes, yeah, so... And, and basically... Mayra, hello Mayra, welcome. We miss you yesterday. Sí, ah. ya volví, teacher. Ok, good. Good to see you again. 
Okay, so do not, um, yeah, do not make uh, things uh, complicated, okay? Both are the uh, ways to request something. So I could ask you, I, yo podría decir, uh, uh, Lillian, could you please close the window? Or Lillian, would um, would you mind closing the window? Yeah, es lo mismo. No, estoy pidiendo lo mismo con diferentes formas. Okay. Or uh, Eli, could you give me some semillas? The paterna. Look at him. Look at him. So, por eso te va a bajar puntos ahora por estarnos dando chile. Uh, would you mind giving me? Ahora sí recuerden que la forma cambia, ¿no? Could you and the base form of the verb. ¿Se acuerdan? Eso sí lo, lo vimos, ¿verdad? Could you make? Could you give me? Could you go? Sure. Y con would you mind, el verbo va en ing, ¿verdad? En ing. Would you mind giving me semilla de paterna, Eli? Would you mind making a cup of coffee for me? Wendy, would you mind closing the window? ¿Verdad? Eso es el, el, el cambio en la redacción. Pero lo que cuando se usa en la misma situación. Está pidiendo algo. All righty. So I, I, I forgot to send you the exercise. Sí, porque ayer con eso el corte de energía fue un mess. Aquí. Entonces, the last exercise was about would you mind? And it's here. Okay. So, this. Look, the, the weather is too hot. Would you mind turning on the air conditioning? You see, the verb is turn on and to complete the sentence I use the verb in ing form the weather is too hot would you mind turning on the air conditioning sure no problem okay I'm not feeling well would you mind the verb postpone the meeting ¿Cómo quedaría acá? A ver. Díganme. Postponing. Yes, postponing. Postponing. Yeah, postponing the meeting. It's getting cold here. Would you mind? Closing. Closing. Uh -huh. <coughs> Closing the back door. Okay. Okay, I, I will give you five minutes to complete the other five. Or no, five minutes too much. Three minutes. Hi, teacher. Good night. Good evening. Good evening. Complete the other five sentences, okay? Here, I have a question and uh, one, two, three, four, five, and six pregnant, uh, six question, please. Uh, mm -hmm. The box is too heavy. What do you mean helpful or helping? Helping. Uh, no sabía yeah. que, que se podía utilizar el helping. Yes. Okay. ¿Y cómo se pronuncia esto? No sé quién es el que está hablándome. Me sonaba a Javier. 
pero no sé si era Javier. ¿Cómo se pronuncia uh, esto? Uh, would you mind? Ah, ok. Sí saben, sí saben. ¿no? Pero ahí estaba diciendo, would you mean? No. Muy bien. Ok, people. Did you finish? Yes. Oh, quickly. Where is it? Here it is. ¿Qué estás pensando? Es Okay. No están usurpando. <laughs> okay, let's see. Let me ask to Mauricio. Hola, hola, teacher. Could you read the number three, please? It's getting cold here. It's getting cold here. Will you mind closing the back door? Okay, very good. Very good. Remember, the L is mute. ¿Qué quiere decir que es mute? Mute. 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 Que no se pronuncia. Exacto, ¿verdad? Wood. Muy wood. bien. A ver, pasémosle ahora la pelota a Ivania. La siguiente, Ivania, por favor. Um. Um, my homework is isn't re reading, so you mean giving me extra time. Okay, me disculpo que ahí se me fue una S, no debe ser so, es would. Ah, good, good use, me. ¿Cómo se pronuncia eso? Ivania, se lo acabo de decir. Would you mind? Ah, would you mind? <risa> Give me. Ajá. Give me mi extra, extra time. Ok, perfect. Thank you. Let's continue with Laura. Ok. Next, please. Mom, I am very hungry. Would you mean, would you mind preparing a sandwich for me? Okay. Good, very good. Next, let me go with Rodrigo. The box is too heavy. Would you mind helping me? Yes, thank you. Well, let's continue with Karen. Um, the box is too heavy. Would you mind helping me? Bueno, era la siguiente, pero está bien. Oh, era, I'm thirsty. Thirsty? Mm -hmm. Would you mind bringing, bringing me some water? Good, thank you. Now, Guillermo. Oh, oh, oh. No, no le he hecho, teacher. Se la ahorita. I need to sleep. Uh, would you mind? Uh, 
Taking care. Taking care. Okay, thank you. Taking care of the children. Okay, good. Uh, Lilian, vamos al inicio otra vez. Number one. The, the word is to help what you might turning on tour, pardon, turning, turning on the air condi condition. Okay, conditioning, the air conditioning. The air condition. Muy bien. Next, um, a ver, Gabriela. I not tangling will good you my post postpone the midterm. Okay, postponing. Oh, uh, a ver, a ver, a ver. Uh, Maria Concepcion, next. Yes, it's getting cold here. Would you mind closing, closing the factory? Good, very good. Um, Marisol. Yes. Read the next sentence, please. Um, ¿En cuál número van, teacher? Perdón. Four. Four. My homework isn't ready. Would you mind? Mm -hmm. Give me, giving me extra time? Excellent. Very good. Um, Myra. Mom, I am very hungry. Would you mind preparing a sandwich for me? Excellent. Very good. <laughs> and next, Saira. The box is too heavy. Would you mind helping me? Excellent. Uh, Wendy. I'm thirsty. Will you mind bring, bringing me some water? Good. And Ali. I need to leave. Could you mind taking care of the children? Okay. Very good. Very good. Just remember that these are questions, right? And uh, so, eh, son prácticamente respuestas de sí o no, aunque no decimos literalmente sí o no, ¿verdad? Pero es un tipo de respuesta uh, así, ¿no? Otra forma de decir sí o, o en su caso no, ¿verdad? O sea, cuando usted dice sure, no problem, right away, está de una forma diferente diciendo que sí. Entonces, recuerden que las yes, no questions, la entonación va hacia arriba. Ana, would you mind turning on the air conditioning? Would you mind closing the back door? Would you mind helping me? Ok. Tengan eso en mente. Ok. Any other question about this topic? No more questions. Let's continue then with today's class or today's lesson. Today's lesson, um, the objective is this. So you will be able to react to appropriate and inappropriate behavior at work, 
react to appropriate and inappropriate behavior at work. Okay. What is the meaning of behavior? Does anybody know? Mm, forma de ser. Um, o comportamiento. Uh, yeah, más ahí, por ahí. Forma de actuar, tu comportamiento, tu conducta. Okay. So, so we are going to learn how to react to appropriate. That is good. And inappropriate. Yeah. Behavior at work. Okay. And we have a couple of questions here. The first question says, does your company have regulations about employees behavior? Does your company have regulations about employees behavior? Yes or no? Yes. 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 Right. Every company has regulations. Okay. So I want you to think and write in the chat three examples of unacceptable behavior in your company. Write in the chat three examples of unacceptable behavior in your company. Unacceptable yes? is inacceptable, no? Yes, okay. it's the opposite of acceptable. Okay, thank you, teacher. Okay, so please write in the chat. Three examples of unacceptable behavior in your company. And see. Mm. But that is unacceptable. Unacceptable is bad. It's bad behavior, not good behavior. No. I don't think, okay, be lazy, not productive, make it rude, don't reply to emails, the company is lost the time in personal things, to smoke, Drink alcoholic beverages. Ah. Okay. Keep writing. Three examples of unacceptable. Shout. Uh-huh. Right, right. 
Uh -huh. Uh -huh. Vamos, algunos no veo que escriban nada. Hay varios que no han puesto nada todavía, están ahí comiendo cangrejo todavía. ¿Qué pasó? Unacceptable behaviors. Okay, 30 seconds. Come on, write. Empiezan a aparecer algunos. Okay. Okay, very good. Okay, now I want you to, you're going to give me one, only one, okay? And you cannot repeat, so. Let's see, let me start with um, Javier. Tell me one unacceptable behavior in your company. Quickly, please. Okay, um, sorry teacher. Um, um, possibility um, to other not work activities. Um, como Hacer, uh -huh. pero, pero en inglés, hacer. Make. Do, do, make. Do, ok, entonces sería así como, do other, uh, I don't know, uh, do other not work activities, uh, hacer otras actividades que no sean del trabajo. Um, ok, good. Brenda? Okay, teacher, uh, assess money of clients and leave it with own permission for the company. Uh, okay, Guillermo? Uh, 
Late arrivals. Late arrivals. Okay. Uh, Karen. Se fue Marisol. Bye bye, Jonathan. Bye, teacher. Ah, vaya. Okay, adelante, pues. <laughs> Eh, mis, mis tres. Um, only one, only one. Uh, um, love relationships between co workers. Hey, come on. <laughs> <laughs> okay, Jonathan. <laughs> Break the security rules. Uh -huh. Come on, be more specific, people. Okay, yeah, no. that's fine. Mauricio. Security information. Ah, ok. Security information rules. Ok. Mauricio. Uh, uh, that the uh, client is uh, satisfied. Uh, ok. Zaira. As for few permits. Uh, repeat, repeat. As for few permits, eh, a mi criterio, y quise decir este, pedir pocos permisos. Uh -huh. Pedir pocos. Es unacceptable. <risa> Hay que pedir bastante. bastante. No, 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 al revés. <risa> <risa> ok, ok. Uh, a ver, se me están moviendo las cámaras. Bueno, Lilian. Oh, hola, hola, ¿quién dijo teacher? Ah, Karen, hola. Perdón, ah. es que esto me sacó de la clase, pero ya volví a entrar. Vaya, ok, Lilian. Ok, eh, significable joker or es weird eh, within the company. Hacer bromas o decir palabras. Make jokes. Ok, make jokes. Qué aburridos ahí. Mayra. Pasa que a veces se pasan. Y se pasan, se pasan. Vaya, pues. Mayra. Sin la broma no hay ambiente de trabajo. Do not eat during working hours. Oh, that's terrible. Ok, Guillermo, no, Guillermo ya pasó, ¿verdad? Como andan apagando las cámaras, se mueven aquí de donde están y ahí les va a caer doble. Ni modo. Ok. Uh, a ver, <ríe> mejor le encendió. <ríe> Karen, eh, pues, ah, se me desconectó, dice que se va a hacer otras cosas. Ya va de hablarle aquí. Ok, Rodrigo. Eh, referencing female stuff. Repeat, repeat. The referencing female stuff. Oh, ok. Disrespect female stuff. Ok. Yes. Uh, Wendy. Ok. Uh, an acceptable behavior in my company is lost time with personal visit, personal conversation, or social or personal social media. Vaya, yo que le iba a ir a visitar ahí al trabajo. <laughs> <laughs> ok, Laura. Very sweet. Uh, to, to, uh, to use appropriate language. In the company? Yeah. Uh, uh, but that is acceptable. Like, it's unacceptable. It's, it's lo contrario, lo malo, lo malo. <laughs> okay, ¿dónde vamos? ¿Qué me falta, Ivania? The put nickname. Ah, ay, ay, ay. Ya quiero preguntarles ahí en Batarse si no tienen nicknames. Ok, Brian. 
the bad presentations. Bad presentation. Talking about clothes? Hablando de ropa? Yes, yes. Ajá. A ver, ¿qué me falta? Karen. Uh, volume. We can hear you. Repeat, please. No, no te escuchamos, Karen. Bueno, yo no te escucho. Eli? Yes. No. Serving customer poorly. Poorly, okay. Poorly, yes. Mary Concepcion. Use headphones at high volume. Usar audífonos con volumen alto. Oh, okay. Ajá, uh -huh. Concepcion. Uh, not a very romantic relationship with your father. Ay, terrible. Ni modo, <laughs> ah. Papa fuera. Gabriela? Dawson, cover girl. Be late for work. Be late for work? Okay. ¿Quién me falta? Ayúdenme. ¿Quién falta? Ya todos pasaron, ¿verdad? ¿no? Okay, very good. So interesting. Um, regulations at work for good behavior. No, it uh, always important to have some regulations at work. Okay, let's continue now with this uh, short conversation here. Okay, we have a short conversation. Listen, pay attention to the intonation and the pronunciation, please. It's a conversation between Claudia and Raul. I can't believe it. Robert is addicted to his phone. Did you see him? You're right. He should not chat in a meeting. Absolutely, that is not polite. He should answer his messages after the meetings and we should not talk about him. That's not polite either. Agree, we should help him instead. Aha, okay, very good. Now listen and repeat after me, please. I can't believe it. Robert is addicted to his phone. Did you see him? I can't believe it. I can't believe it. Robert is addicted, Robert is addicted to his phone. phone. Did you see Did you him? See him? <clears throat> You're right. He should not chat in a meeting. You're right. You're right. You're right. You should not, should not chat, chat in a meeting. meeting. Absolutely. That is not polite. Absolutely. Absolutely. Not polite. Not polite. Not polite. He should answer his messages after the meetings. He should, he should answer his messages after the meetings. And we should not talk about him. That's not polite okay. either. And, and we, we should, we not, should talk not talk about, not about it. That's not polite. That's not polite eating. Not polite eating. Not polite eating. Agree. We should help him instead. Agree. Agree. We should help him, help him, him instead. instead. Okay. Very good. Uh, now, look at this words in bold. He should not chat. He 
should answer. We should not talk. We should have. Okay, so we are going to use this. We are going to learn about this form in this lesson. Okay, uh, we use this. Well, we are going to see that later, but we use this to give advice. Advice is like recommend something, something that uh, we recommend or not recommend, okay? Any question with the conversation? No questions? Instead. Instead this instead okay so in lugar de so this is uh, uh, raul we should not talk about him that's not polite either se están comiendo a, a robert verdad en lugar de estar haciendo eso Deberían de ayudar. So, we should help him instead. Instead is algo en lugar de otra cosa, ¿verdad? En lugar de. I have a question. What does it mean? Either, teacher. Either. Either, teacher. Um. Okay. Um, is... <coughs> To head up the opposite of two, so also, lo opuesto de also or two, so tampoco. Eso, hablar de él tampoco es, es polite, ¿verdad? tampoco es, es eh, educado. educado, tampoco. Okay. Um, well, so I will give you uh, five minutes to practice this conversation in pairs, okay? Okay, let's do that. Luego seguimos. Voy a poner en parejas. Rapidito y unos minutos, few minutes to practice the conversation in pairs. Entren todos, por favor, para que nadie quede solito y abandonado. Porque van en parejas. Ok. See you in five minutes. Rodrigo, Jonathan is waiting for you. Rodrigo, Jonathan is waiting for you.
Estoy saliendo con un chavo. Fuiste tú quien robó mi alegría. Fuiste tú que... Éxitos. Oh, finger. Bueno. Voy a tener el micrófono como, abierto, perdón. Tanto como Pero no es esa clase de éxito, porfa. Tanto como finger. Me emociono, Tiche, con las clases de inglés. Ya, uh, yeah, well. Éxito, Heli, éxito. Well, sing in English, then. Sing in English. Yeah, finger. Uh, <laughs> okay, people, let's take the second attendance quickly, please. Ana Lilian Reyes. Present. Brenda Beatriz Calderón. Pre present. Brian Javier Carmona. Present. Llegar temprano, muchacho. David Orlando Álvarez. Out. Gabriela Irene Menjibar. Present. Good. Guillermo Antonio García. Present. Good. Uh, Javier Aldair Escobar. Present teacher. Good. José Arnoldo Mazariego. Ah, oh, ya llegó. Ok. Good. José sí. Jonathan Vigil. Present. Good. José Rodrigo Hernández. Yes, teacher. Good. Karen Vanessa Moratalla. Karen Vanessa Moratalla. Ahora oh, nos dejó la foto ahí. Laura Carolina Vigil. Present, teacher. Ok. María Concepción Cerón. Present. Good. María Ivania Palma. Present. Good. Marisol Betsania Pacheco. Present. Good. Mauricio Antonio Rivera. Mauricio Antonio Rivera. Ahí está. Present. Ok. Mayra Veralice Moreno. Present. Maya Marita. Hay que estar tempranito. Eh, Zaira Marlene Larín. Present. Ok. Wendy Maribel Zabaleta. Present, teacher. Eh, good. Jenny Suleima Santos. Jenny. Bueno, ahí no vino Jenny. Eh, Eli Azael Matute. I fear. Ok. Thank you very much. Ay, Karen. Eso. Yo dije, solo la foto me dejó y se fue a pasear. Haciendo café andaba, Ticha. Haciendo café andaba. <laughs> okay, Karen. No problem. Let's continue now. Let me share the screen. No, esto me sacó de la clase. Okay. Estamos de nuevo, ¿no? Discuss what are some polite behaviors you expect from your coworkers and what are some rude behaviors your coworkers are not expected to do. Okay. Well, de esto prácticamente ya me mencionaron algunas on appropriate behaviors y uh, appropriate behaviors. Teacher. Hola. What is the meaning of behavior? Behaviors. A ver. Acá lo tenemos, mire. Y dice, vamos a ver. 
Acá vamos a marcar. Behavior, the way that someone acts in different situations. That is the meaning of behavior. The way that someone acts in different situations. Okay? That is behavior. ¿Está claro ahí? ¿Se, ¿Se entiende esta definición? Yes. Ok, perfect. Now, the company, algunos ejemplos del uso de la palabra. The company expects polite behavior from all the employees. Definitely. Interrupting other people when they speak is not a good behavior. No. Gossiping about co-workers is rude behavior. What is gossiping? Any idea about the meaning of gossiping? For example, imagine that I work in a uh, Andoria Hotel and I talk to the... Uh, yes, yes. And I talk with the secretary about Saira and I, and I say, you know, Saira, Saira is terrible. Yeah, Saira is very bad or Saira is, oh, I am gossiping, okay? Gossiping. Gossiping. No es como indiscreto también, teacher, no. No. Ser indiscreto, no. No. It's more talking about people, okay? Blah, 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 blah. So that's gossiping. So gossiping is, is rude. I know that is delicious, but it's not good. Yes, it is not good. Okay, that is gossiping. Gossiping about the workers is rude behavior. Interrupting other people when they are speaking is rude behavior. Okay. So that is the idea of the word behavior. Now, let's see how to use should and shouldn't or should not. So this is what we are going to see tonight. Look at these sentences. The guard should answer my good morning greeting. Linda should greet with a firm handshake. The supervisor should use a greeting in his emails. You should say please when you ask for a favor. Okay? Should. Now, in the in the first sentence, the guard should answer my good morning greeting. What is the verb? Answer. Answer, yes. cor correct, answer, that is the verb. In the sentence, Linda should greet with a firm handshake. What is the verb? Greet. 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 In the sentence, the supervisor should use a greeting in his email. What is the verb? Use. 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 
<laughs> In the sentence, you should say please when you ask for a favor. What is the main verb? Say. Say. Okay. What is the form of those verbs? What the base form? The base form. Basic form. Base form. Okay. Base form. Okay, perfect. So, you should plus the infinitive form or the base form of the verb? Base form. The base form, okay? We are going to use should with the base form of the verb. Plus any complement phrase to express, look at this, a direct suggestion okay <laughs> when we give a suggestion that is when we are going to use should okay to express a suggestion okay the guard should answer my good morning reading it's my suggestion now, any question with this? Any question with this part? Teacher. Hola. Should is debería. Yeah. Así podemos traducirlo. Okay. Pero... Um, a nivel de suggestion. Eso es importante. Porque ese debería, que nosotros usamos en español, puede tener diversos, uh, como le dijera, fuerza, ¿verdad? Oh. Ok, en in, in English. Algún, aquí es a nivel de sugerencia, suggestion. ¿verdad? Cuando es a nivel de obligación, se usa otra palabra. Okay. ¿Verdad? Ok. You should. So, te sugiero. Este debe, debería responder, ¿no? Pero a nivel de suggestion. Any other question? No. Okay, so let's take a look to the negative form. Teacher. Okay. Hola. Handshake. What's the meaning? Handshake. Is this? Handshake. Yeah, un handshake, cuando se saluda. Un oh. apretón de manos. A apretón de manos. Oh, thank you. Okay. Negative, simple, we only add not. Darío should not use. What is the verb? Use. 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 Okay. <laughs> Helen should not speak so loudly. What is the verb? Okay. Gabriel should not tell. Sex is now. Your boss should not shout. 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 Okay. So we are going to use should plus not plus the infinity form or the base form of the verb. The base form. Siempre the base form. Okay, in a form of basic. Plus any complement phrase to give a suggestion about something that is not appropriate. Okay? Something that is not appropriate. So, I'm looking, no 
debería hacerse. Ese es el uso de should and should not, que contractado, ¿verdad? Es el shouldn't, ¿verdad? Shouldn't, shouldn't. Mm -hmm. Should not. No, shouldn't is should, must not. Should plus not. Okay, any question here? No questions? Very good. What's the meaning loudly? Loudly. Loudly. Yeah, loudly. Loudly. When you speak loudly, you go, hey, come on, shut up. Loudly. You know? Yeah. Yeah. Hablando. Como gritar, hablar. Gritos. So loud. Ah. Ah, okay. 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 Let's practice these sentences, please. Repeat after me. The guard should answer my good morning greeting. Repeat. The guard should answer my good morning greeting. Hey, pay attention to the pronunciation. Repeat the same. En este caso... Es lo mismo. El, la L is mute. Should. Ok. Y no es to. Es should. Should. Ok. Muy bien. Let's continue. Linda should greet with a firm handshake. Linda should greet with a firm handshake. The supervisor should use a greeting in his email. The supervisor should use a greeting in his email. You should say please when you ask for a favor. Darío should not use many emojis in his emails. Darío should not use many emojis in his emails. Helen should not speak so loudly. Gabriel should not tell sexist jokes. Gabriel should, should not tell sexist jokes. You, your boss should not shout at you. Your boss should not shout at you. Okay, very good. Now. You have four situations here. Situation number one, Peter is the new supervisor. He likes to give orders, he never says please. So, say situation two. Uh, when Carl is angry or things are not as he expects, he shouts. Situation three, my assistant never uses a salutation in her emails. Situation four, Lucy likes to tell jokes in the office. She louds, no, esto está mal, esta palabra está mal. She laughs very loudly, debe decir aquí. En vez de louds, vamos a tachar. Aquí debe decir laugh. Ella se ríe. Ok. She laughs very loudly. Laughs very loud. Ok. 
Entonces veamos un ejemplo de suggestion for Peter in this case. Situation one. My suggestion. Peter should ask polite request. Or another suggestion. Peter should say please when he asks for something. Okay. Entonces, lo mismo van a hacer ustedes en estos tres. You have to write a suggestion for these people in these situations. Using should or shouldn't. ¿Verdad? Puede, puede que lo que le sugieran es que haga algo o que deje de hacer algo. Entonces, pueden usar should. Si es que quieren que haga algo. O shouldn't. Si debe de dejar de hacer algo. ¿Me explico? Bien. Bien. Entonces. Let me put you in small yes. groups. To work in that. Ok. Six groups. In groups of three. Trabajen juntos. ¿Verdad? Y... Y den sus suggestions en cada caso. See you in five minutes.
Hello, ladies. Did you finish? Hello. Hello, no. finish no. the second question. Okay, very good. Okay, any question? Oh, there's... Okay, see you. see you later. See you later. Thank you. See you later. Estamos tratando de aquí de, de formar las oraciones de ¿cómo se llama? algunas situaciones dentro del trabajo. Ya las tiene, Karen. <risa> no, yo no estoy de clase, o sea, esta cosa me sacó de, de la clase. Ah, diga las respuestas, le iba a decir yo. <risa> Siempre del libro. Sí. De la página 32. Any eh, question, people? Any question? Eh, teacher. Yes. Este, en, en, la, en la pregunta, en la tercera, my assistant never use a solution, a salutation. ¿Cómo se dice salutation? Salutation. Salutation, salutation mm -hmm. in her image. No necesariamente tenemos que usar todas las palabras. O sea, solo la, la sugestión de lo, sugerir, digamos, eh, lo correcto. Porque, digamos, en este caso sería, she should use a, salu, a salutation in her image. Ella debería usar los saludos en su en su email, en su correo. Sure. Okay. Yeah. Y dejar okay. el never por decir algo <laughs> fuera. Yeah, that's correct. Okay. Thanks, teacher. Okay, see you. Sí. Ya la hizo, Brian. <laughs> sí, no, así está bien. Porque no me dejan ir el agua. Teacher. Hello. Teacher. One question. Eh, bueno, medio tra traducimos la del segundo cuadrito donde dice cuando Carlos está hambriento, sediento o las cosas no son como parecen, algo así, dice va. Él grita. Ajá. Eh, Ahí, ¿cómo podemos poner? Porque, se, o sea. Estábamos pensando con las compañeras poner este, could you be, please change your attitude? No. 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 You have to use should or shouldn't. Should or shouldn't. Ah, cambia. Claro. Cambia, es cierto, shouldn't. Look at the examples. Look at the sentences. Follow the model. Your suggestion. No me entiende. Es un ejercicio con should o shouldn't. Where should uh, change your attitude? Your attitude. My attitude. Yes. ¿Por qué es la mía? O sea, como se supone, según lo que entendemos, que él grita cuando no logra tener Ah, cosa. él, no yo. No, por eso él, usted no ha dicho. Pero usted está diciendo, your attitude, so, está hablando a mí. Pero estamos hablando de Carlos. Entonces, ¿cómo debe ser? Eh, 
car show uh, shine the article. Pero para decir de él. Yeah. His. Ah, his. ok, ok. His. Ok, así es. Very good. See you. No. Enviar como send. 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 Ajá, send. send. Ella no debería email. enviar. Email. Send email. Ajá. Email. Email. Hey, people, everything ok? Yes, teacher. Excellent. Uh, ella, como ella no debe. Uh, she shall not send an email. Ah. No, no sería así. No, no, no. Es que el verbo no, no, no nos da send. No debería enviar un, un correo. He made we told greet, greeting. Greeting. Saludos. Es como. She should not shall... send. Animals without, without ratings, no sé. ¿Tú sure? Hola. Uh, no sé, usted me corrige, no sé si puedo utilizar el She shall not send an emails without ratings. Entonces no va a mandar ningún email. No, pero eso es como la corrección. O sea, utilizando el no debería. Por eso. Ok. Uh... Bueno, sí, está bien. No, no. Es que lo estamos haciendo de las dos formas. La primera sería She should use a greeting in the in Ah, ok. The Ok. Y la forma negativa sería She should not send emails without reading. Ah, ok, ok. Perfecto. Excelente. Ah, ok. ¿Cómo la dejamos entonces? Porque está este descortés. She should not eh, info like in your emails. See you. Thank you. <laughs> uh -huh. Did you finish? Yes, teacher. Oh, excellent. Yeah. Any question? Teacher, but I guess I'm going to go to the army. Ah, yeah, I'm going to go to the army. A ver si me escucha porque está lloviendo bien fuerte aquí. Sí, le estoy escuchando bien clarito. Martes 8, yes, Brenda. Ok, teacher. Este, en, en esta, teacher, eh, es como sugerir, teacher, en la primera le pusimos eh, how so not shoot when he's angry. Okay. That to be polite. Okay, very good. And the other, the assistant to use a salutation. He sent when he sent a mail. Okay. And the other is Lucy to not tell God in the office. And she's so loud, very lower. Okay. She shouldn't laugh very loud. Okay. Perfect. Okay. See you later. Practice reading. Practice the pronunciation. Okay. Ok. Entonces, number two. 
Ara tu, o sea, my assistant showed use. So session her always. Email. It is email, always. Ah, email, always. Or in always. his emails, in his emails, always. In my assistant, you shall question for always. Okay. In the number three, she show lows softly. Lucy shall not tell jokes in the office. She show low softly. She show low softly. Okay, people, any question? Do you have any question? Mm. Solo okay. una pregunta, teacher, shout. Mm -hmm. es callado no. o gritar gritar gritar, gritar. Sí. Loud, loudly fuerte ¿no? sí coloquialmente cuando se usa la expresión yo sé que no es correcto pero porque es más de calle pero cuando alguien de forma grotesca le dice a usted o me dice a mí shut up no es shout. No, es shot. Es shot. Es diferente. Shot. Yeah. Ah, ok. Entonces, en this case, shout es de gritar. Sí. Car, cuando se enoja o, o se piensa diferente, grita. Shouts. El shout. Okay. Entonces, de suggestion, car, shout, not shout. He shows for rest and be happy. It's correct. Okay. Okay. Or oh. speak with calm. También. Porque lo habíamos hecho de las dos formas. Speak with calm or speak for rest. Speak lower. Okay. Good. Correct. No. Okay. Licenciada Marisol. Okay, people, welcome back. Oh, let me see. Where's the book? The book. Okay. Okay. Let me start now with um, Rodrigo. Rodrigo, what is your suggestion for car? Rodrigo? For car. Yes, what is your suggestion for car? 
uh, how shall not shout or please when you angry okay when i am angry or he is angry uh, angry okay when he, he is angry. angry okay thank you uh let's see uh, arnoldo what is your suggestion for or to my assistant His assistant shall use salutation in his email always. Okay. Good. I better use, if si está hablándome a mí directamente, sería que uses your assistant si está hablándome a mí. Si está hablando de alguien más, está bien, his assistant. Okay. okay, gracias, gracias por el punto. O sea, me, de verdad. Si es para usted directo es your. Your, ajá. Uh -huh. Pero si estamos hablando de una tercera persona. His. Okay, thanks. Mm -hmm. Okay, let's see. Laura, what is your suggestion for Lucy? Lucy shouldn't tell Joy Jokes. Yo, no sé cómo se dice yo, que, okay. wait, what, uh, who do you do, yo, yo, que, yo, sister, yo, yo, jokes, Lucy, children, tell yo, yo, in the office, she children, loves very loudly, okay, good, thank you, um, Guillermo, what is your suggestion for Carl? Uh, Carl. Guillermo? No perdimos. Ivania, what is your suggestion? For car. Um, my assistant teacher. Car. Uh, car. Um, car should not shoot. Um, okay. Um, Mauricio, what is your suggestion? For my assistant. Mauricio. Uh, should, cha should, cha should change his attitude. My assistant. Mm, yeah. Okay. Uh, Brenda, what is your suggestion for my assistant? Brenda. Uh, my assistant shall use a salutation which is sent email. Okay, good. Uh, Saira, what is your suggestion for Lucy? Lucy, you should be more more cautious when speaking and moderate your tone of voice. Okay. Ok, very good. Ahí pueden haber muchas otras más, ¿verdad? Ideas and suggestions. Excellent. Now let me share a couple of exercises with you. Um, uh, 
Ai, 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 que passou aqui? Ai, tchau. Sim. Que eu ia morrer. My mouse doesn't want to work. Okay, here it is. No? It's not there anymore. My mouse is not working. Okay, let me go here. No, it's not the mouse, it's the computer. Vamos a dejar de compartir entonces, pues. No quiere que comparta. Ya tiene sueño también, mamá. Ya tiene sueño. Ahí está. Pues no manda. No manda. Ok. Should or shouldn't. Fill in the blanks with should or shouldn't. Veamos las situaciones. Y díganme, you should smoke so much or you shouldn't smoke so much. What do you think? You should not. You should not. Smoke so much. Yes. Ah, you shouldn't. Okay. okay. Let me write it. Shouldn't smoke so much. Okay, take a look. Now let me ask um, Lillian, number two. What do you think? Maria, eat less to become fit. Así, eh? En forma, bien. Eat less to become fit. Should or shouldn't? Lillian? Shouldn't. Shouldn't. Yes. Vamos a ver. ¿Qué dice? ¿Qué dice el público? No, ¿qué dice Brian? ¿Está bien, Brian? María, shouldn't eat less to become fit? Yes. Oh, ¿qué dice Gabriela? ¿Está correcto? María, shouldn't eat less to become fit? Yes. Yes. Javier, what do you think? María, shouldn't eat less, comer menos, to become uh, fit? María debería de comer menos cuando viene el... Fit, no. no sé qué es, como... Fit, the fitness. Ah, fitness. Become, volverse. Yeah, I, I, I should. Uh, but I should less to become fit. Uh -huh. Shouldn't. Shouldn't. Ah, oh, miren lo que me están diciendo todos ustedes. María debería comer menos para volverse fit. Sure, María no debería de comer menos. No debería de comer menos para Show. volverse fit. Dice, ah, yeah. should eat less to become fit. Ah, should. Debería comer menos. Yeah. Si no se muere, tío. Ah. Es como que pongamos a dieta a quién aquí. ¿Quién diría yo? ¿Verdad Ay, que a mí. Comer menos? A mí. A mí. A mí. A mí. A mí. Vaya, mejor no comentemos nada, no vayamos a dañar susceptibilidades. No, no, para nada, para nada. <ríe> ok, protect our environment. Should or shouldn't? Sure, sure. Sure. Ahí se los voy a, bueno, creo que ya se los puse ahí en el WhatsApp este. Y ahí le va a quedar porque ya es hora de irnos. Ah, no, este les, les oh, quiero dejar también. Este les voy a dejar. Vale. Este les queda de deber. Ahí lo vemos mañana. 
write four sentences giving advice or suggestion, ¿verdad? Es lo mismo. To tourists in your town or city. Four <laughs> sentences giving suggestions to tourists in your town or in your city. ¿Qué deberían hacer y qué no deberían hacer? Ok, se los mando ahí al WhatsApp. Y lo vemos tomorrow. Perfect. Ahí les quedaría. Ok, y sean creativos. Usen la imaginación, sean creativos. Hagámoslo divertido y... Lo revisamos mañana. Ok, vamos con asistencia. Elías Ael Matute. Se fue antes. He go to no. sleep. I... Please respond. No. Jenny Suleima Santos. No se presentó. No. Wendy Maribel Zabaleta. No. Wendy Maribel. Déjenmela. Uh, Mayra Veralice Moreno Present uh, Zaira Marlene Larín Present ¿Cómo están? Mauricio Antonio Rivera Present teacher Present Marisol Betsania Pacheco Present María Iv Ivania Palma Present. María Concepción Cerón. Dale vuelta. Laura Carolina Vigil. Uh, Karen Vanessa Moratalla. José Rodrigo Hernández. Present. José Jonathan Vigil. Present, present. Uh, José Arnoldo Mazariego. Present. Javier Aldair Escobar. Present, teacher. Guillermo Antonio García. Present. Gabriela Irene Menjibar. Present. David Orlando Álvarez. Brian Javier Carmona. Present. Venenda Beatriz Calderón. Present. Y Ana Lilian Reyes. Present. Ok, esta noche Bien. nos quedamos Bien. con Brenda Beatriz. ¿Quién? ¿Pues Ay, fuiste el primero, papá. No, hombre, qué bárbaro, Ticho. Sí. Pero véale la cara de sueño que ah. tiene. Hasta... <risa> ya, no, ya no le doy semillas, ya a ver. Ya te hicieron efecto las semillas, a saber qué les echaste. <risa> ok, entonces nos quedamos esta noche con Brenda para la sesión personalized. Ok. See you tomorrow. See you tomorrow. Remember the platform, the exercises, no se atrasen. Ok. Bye bye. bye. Good, Good night. Good, Good night. Tomorrow. Good, Good night. Bye. Sweet dreams. Okay, Brenda. A ver, ¿en qué te puedo ayudar? ¿Te gustaría algo que Hola Wendy, ya nos fuimos. <risa> Entrando viene Wendy, dice que se salió, quizá la sacó el Inter. No, se le descargó, puso en el chat. Ah, ya nos fuimos Wendy. Aquí estoy ya con Brenda en la sesión personalizada. No le oigo, enciende el micrófono. No aparecía en la última lista, o sea, en la última cosa de la lista. Sí, vaya, pero aquí lo vamos a marcar, no se preocupe. Ay, vaya, gracias. Ya está marcado. Bye. Gracias. Ya no okay. los interrumpo. Adiós. No problem. Bye bye. See you tomorrow. Bye. See you tomorrow. Entonces, Brenda, ¿hay algo que quiera que reforcemos? En, en, el, 
en el uso del, del auxiliar teacher. Quizás eso fue lo que más me costó en la plataforma, en las oraciones, cuando se hacían las oraciones. Ajá. ¿Cuál auxiliar? Eh, el uso del das y del do. Cuando usted le pone do, al final es una acción que está haciendo. Y cuando usted se la ponía en medio, es, es en forma de auxiliar. Así era, ¿verdad? Por eh, ejemplo, do you do? Sí, es que el do como auxiliar es una cosa. Y como uh -huh. verbo principal, ¿verdad? Puede también usarse. Uh -huh. y como que era verbo, cuando lo ponía al final, ¿verdad? Eh, sí, o sea, no siempre va al, al final, sino en el lugar donde va a usarse el verbo. El verbo principal, por ejemplo, si yo le digo, where do you live? Eh, en ese lugar, en vez de live, cuando voy a usar el verbo principal do, ahí tiene que ir do, ¿verdad? A como veces, auxiliar. Sí, ¿Y cuando no, dice no, what, como verbo ah, principal. Ah, como verbo. Y cuando dice, what do you do? Y yo como lleva do, do, está como auxiliar y está como acción, ¿verdad? Exacto, exacto. Ah, okay. ¿Cuál okay. sería el auxiliar? ¿El primero el, o el la, segundo? La primera. El primero, correcto. Sí, el ¿verdad? primero. Uh -huh. Y el segundo ya es el, el verbo hacer. Exacto, ok. En esa fue que, como la que más me costó la, las oraciones. Y quiero ver um, el Q y el su dijo que era lo mismo, ¿verdad? No. Eh, no en esta, perdón, en la permítame. El could you mean y could you, ¿verdad? Sí, los usamos para lo mismo, ¿no? Para uh -huh. solicitar algo de manera eh, educada, ¿verdad? Refinada. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Algunas pronunciaciones me cuestan, teacher. Como por ejemplo, la palabra de mensaje. Message. Es message. Message. Um, oh. Había otra, sí. Un montón. No hay, terminaríamos en los 10 minutos. Hay una página que usted puede. No sé si ha visto esta página que se llama Word Reference. Es como un diccionario en línea. Ah, ok. Lo voy a tomar en cuenta. Wordreference.com, ¿verdad? Ajá. Ok. Por ejemplo, vamos a ver. Si yo pongo aquí esta palabra, a ver si... La mayoría de veces tiene la pronunciación también. Sí. ¿Verdad? Usted quiere ir a buscar una palabra. Voy a ver si la logro escuchar. Y acá, vea, se nos dice cómo se pronuncia. Y tener la pronunciación, quiero ver. Diferentes. Diferentes United, uh, US, uh, inglés, uh, United States, uh, Estados okay. Unidos. ¿Verdad? Entonces, básicamente usamos. Para escritura y para pronunciación, ¿verdad? Uh -huh. Y la, la traducción. No sé si le escucha. Cool. ¿Sí? ¿Le escucha? Yes. Es como Entonces. un mudo. Cool. <risa> Es un couldn't. Couldn't. Uh, uh, couldn't. Eh, y así, ¿no? Tenemos, por ejemplo, ¿qué? Otra palabra. Uh, yeah, para, solo por buscar alguna. Cougar, ¿verdad? Cougar. Aquí estaba una, significa puma. En la pronunciación. Uh -huh. 
¿Ven? Entonces, esta página es, es interesante y, y le da todos los significados y, y usos, oraciones de cómo la puede usar. Es interesante. Esa no la había visto, Ticha. Uh -huh. Ok. Son como un diccionario en línea. Word reference. En la parte donde decía, como de las primeras clases, donde decía de use for y to. De to era para con mi jefe y de for era para con mis compañeros eh, subalternos. Así era, ¿verdad? Uh, the responsibility to, responsibility for. Ah. Uh -huh. Responsible to es hacia a quien yo le, le respondo, a quien le doy. Le De doy my boss. Cuentas, ajá. Uh -huh. Ok. Be responsible okay. for. <coughs> Habla de mis, de, uh, um, de quienes yo soy responsable. Quienes están, digamos, bajo, bajo mi, mi mando. Acá estaba eso. Responsible to. Yeah, to say. Para decir a quién le reporto. ¿Verdad? Dice acá. Usamos responsible to or be accountable to. A quien yo le tengo que entregar cuentas. Y para hablar de mis responsabilidades, responsible for. O ahora hay otra forma, ¿verdad? Accountable for o in charge of. En charge of ir a my activities, ¿verdad? Sí, a okay. cargo de, a, a cargo uh -huh. de. Ok. Creo que será como lo más. Y estos temas, la verdad que este tema de Chud eh, mm. es como más extenso porque lo habíamos visto como un medio pasón nada más. Y hay varias cosas que sí hemos ido aprendiendo, la verdad. Y eso estábamos hablando con Wendy, que estamos como reforzando porque eh, en, el, en el inicio ve como solo el principio, pero ya después lo va extendiendo más a los usos, ¿verdad? Sí, así es este curso, ¿verdad? Se, se va profundizando poco a poco en cada cosa. Uh -huh. Ok, teacher, creo que solo, solamente eso sería. Ok, entonces, a ver. Yo. <ríe> Que ya me está... Sí, ya, ya la oyó, ¿verdad? Sí, ya casi la oyó. Ya te quiere ir a dormir la bebé. Sí. ¿Ya? Sí, mi amor, ya casi. Ya me voy a la... Study English, que estudie inglés con mami. No, sí, ya pronuncia algunas palabras. Pronuncia absolutely. Wow, excellent. Sí, he <laughs> estado oyendo. <laughs> and what is your name? Espere. Hola. Hello. Hello. Hola, hola. What is your name? What's your name? Yeah. No. Your name. What is your name? Su nombre. Sofía Inés Pérez Carrera, México A. Y le digo toda la presentación. Está viviendo a la escuela. Ah, excelente, Sofía. Muy bien, hasta el grado me dijo, ¿verdad? Cabal. Pues va Good night, Bye. Sofía. Cayú. 
<laughs> okay, Brenda. Okay, teacher. Then See you tomorrow, okay? Have a good night. Even, teacher. Okay. Bye-bye. Take care.